unajua mke wangu mimi naumia sana. Alafu kinachonumiza mimi ni kuona daktari anasema wewe utakuwa hauna tena uwezo wa kupata mtoto. Lakini mimi naamini ipo njia nyingine ambayo tunaweza tukafanya na Mungu akatujalia. Au wewe unaona jijua hili swala? Najua vipi unajisikia? Hata mimi najisikia vibaya pia. Kila bado naamini kwa daktari ni binadamu kama sisi. Huenda ikawa amekosea. Mungu yupo. Tuendelee kwa uvumilivu. Naamini tutapata tu mtoto. Uh, unajua kikweli mke wangu mimi bado naumia katika moyo wangu. Na kinachonumiza ni majibu ya daktari. Hivi ni kweli kabisa wewe hautopata mtoto tena. Na kama ndio ina maana wewe tena uwezi kuitwa mama na mimi siwezi kuitwa baba. Naumia. Inanumiza sana katika moyo wangu. Una maneno mazuri sana kunifariji. Pia una maneno ya kunifanya nijisikie kuwa na amani katika moyo wangu. Lakini mimi niseme kitu kimoja tu. Ni kuombe pia usijisikie vibaya. Ingawa kuna matatizo mengi sana ambayo yana yanatukabiri yanatokea ili ni kubwa kuliko yote. Na mimi niseme ili hapa kukupenda katika maisha yangu yote. Lakini siwezi kukuacha kwa sababu ya hiki kitu. Nitakupenda siku zote za maisha yangu. Siwezi kukuacha. Kwa hiyo kuwa na amani, usijisikie vibaya. Usije kawaza mawazo ambayo hayapo. Usije ukafikiri labda mimi naweza nikakuacha. Kosa hilo, hilo sio kosa. Cha kwanza ni ndoa. Lakini mtoto anajaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuwa na amani na kwa jisikie vizuri kabisa. Usije ukakaa, ukawaza, ukaanza kulia, kwa hiyo kwa nini? Mumeo anakupenda. Na kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu mtoto tutapata. Mimi naamini kabisa katika hiyo. Ai no ai no. Ni kwamba kitu kimoja. Ukiwa Mwenyezi Mungu wakupishia kitu chochote kile ina maana kuna kitu kingine kikubwa mpaka leo. Naamini katika wewe na naamini katika upendo wako. Naamini Mwenyezi Mungu atakujalia kutopata kitu. Ipo si. Kikubwa ni wewe kwa mwili wangu ni kwa mwili wako. Ingawa daktari amesema lakini sikuweza kwa sababu daktari naye pia ni mwanadamu, sawa? Sampenda sana. Usiwe nyonge. Tamaa mama. Sasa, kwa kitu kumoja na shundo mkielewa. Wewe umesema dawa mkuja na hana. Na kiba zaidi uwezi kumkabizi mimi paka mkabizi mki wangu. Na chujuriza kwa nini mkabizi mki wangu wali akua mimi na wendo tulikubaliana. Kwa sabi mimi na wendo tumekaa, tumungea. Na mimi doni mekupa yuri swala buwana lifanyi hivi na hivi na hivi na hivi. Inakuwaje leo uniambie paka ni mkabizi mki wangu. Unajua hapa katikati kaka yangu. Kuna mambo mengi ya mejificha ya siri. Ndiyo mana na kuambia anatakio hii dawa ni mupe muke wako. Ndivo nilivo yelekezo na bibi. Na mimi siwezi kuenda kinyume na matakwa ya bibi. Hapa kuna siri nzitu ya mejificha kaka yangu. Na kuna matatizo mengi ambayo ya hapo. Nyuma ya pazi. Ndiyo mana sitaki kuyaweka wazi kwa sababu. Niki kuambia na ogopa kufunja. Uhusiano wetu mimi na wewe. Sawa. Sawa. Mimi ni mkwelewa vizuri kitu ambacho ono ongea. Lakini, unawakika kumba ukifanya hivyo itakuwa sawa. Wesu na niamini kaka yangu? Mimi na kuamini. E basi endelea kuniamini hivyo hivyo. Lakini, kuna siri, kuna mambo mazito ya mejificha hapa katikati. Kwenye muke wako kuhusu kupata mimba, ni meambiwa mengi sana. Ile kuamini, ni kikutana na muke wako kila kitu kitaenda sawa kama tulivopanga. Hamuna kinachoshindikana chini ya juwa. Kwa sababu hakuna jipia, hakuna jipia yote ni yale yale. Lakini inabidi ni kutani na muke wako ndo ni mupatie hii dawa. Ndivo nilivu elekezo na bibi yangu. Na siwezi kuenda kinyume na matakwa yake. Na hii inafanya kwa ajiri ya kukomboa. Ulafiki wetu mimi na wewe. Nikikupa wewe, nika kuambia ayo mazitu. Na ugopa kufunja ndo wayako. Lazima ibaki pale pale. 
na haya masuala haya mke wako atapata mimba ataza lazima ata. yani ajifungue mara yenu yote ataisha mimi namwamini bibi yangu mimi niseme kitu kimoja mimi kwanza nashukuru nashukuru kwa kwa kwa, kwa msaada wako lakini pia nitashukuru zaidi kipindi ambacho ataweza kushika ku, ujuzi yani ngao ndugu wangu ndugu wangu ndugu wangu yangu siwe na wasiwasi yani na maana Unaongea sana kiluga ila hamna shida. Sasa usiwe na shida yani usiwe. Sasa usiwe na mimi nachoona sisi hata leo ina vitu vizuri. Ah usiwe na haraka, usiwe na haraka. Mambo yanaenda sawa. Mimi natakiwa kukutana na mke wako kila kitu kinaenda sawa. Sawa, mimi nataka nikakutanishe naye leo, ukae naye, umalize naye. Hilo halina shida. Basi sawa, tunaweza tukaenda. Sawa. Keep up. Unajua chemeji yangu mimi bwana ni rafiki na mume wako yule. Ilikuwa imepita siku kidogo alikujaga akanielezea matatizo yake kuna vitu sijui aliibiwa nikamsaidia. Maana mimi kule kijijini kule Kigoma kule nilimpigia bibi yangu simu yeye ni mtaalamu mtaalamu wa mambo ya gita. Kwa hiyo mimi nilimpigia simu tena mume wako. Kuna matatizo alikuja akanieleza kuhusu kutopata mtoto nyie hamupati mtoto kwamba wewe kushiki mimba. E, kwa hiyo bwana alinieleza kuhusu matatizo kwamba wewe haupati mimba. Na mlienda kwa dokta ikaonekana tatizo lipo kwako. Lakini mimi naelewa haya yaliyojitokeza nyuma. Maana nimeongea na bibi yangu kila kitu na vitu amenianiambia vizito, vitu vizito sana vinavyokuhusu wewe. Ni kweli hivyo vitu. Sio unajua mimi sikuelewa bado. Ni kweli kama unavyoona matatizo tunayo mimi na mimi wangu. Swala kubwa sisi ni kuhusu kupata mtoto. Mpaka leo hii tunapata mtoto. Lakini kama matatizo mengine ni tofauti na hilo. Mimi sijui. Sasa nisikilize kwa makini. Mimi sio mtaalamu sana ila ni mtaalamu haya mambo yetu haya, mambo ya kiza kiza. Na bibi yangu kule ndo mtaalamu zaidi wa hayo mambo. Ndiyo maana nilivompigia simu kuna vitu amenieleza na mimi nimeviona vilivyo kati kwako wewe unavyo ndio vinavyosababisha wewe usipate mimba sasa nisikilize kwa makini yani untegeze kohangamba kohanda kubigira sawa wewe bwana wewe wewe ni mchawi wewe ni mchawi unalijua hilo nani amekwambia hilo nina mengi na yajua kukuhusu wewe ila sitaki ni ni afichue fichue ndio maana hata nilipopewa dawa sikumwambia mume wako moja kwa moja Niliki, nilichokuwa nakihitaji na ni kuja kuongea na wewe moja kwa moja kwa sababu hii ni siri sitaki kumwambia mtu yeyote zaidi ya wewe wewe ni mchawi najua hapo mimi kidogo naona kama nani naniambia mimi ni mchawi nitaamini vipi hayo maneno unayosema kama wewe unajua mimi ni mchawi wewe ni mchawi labda nikwambie kabisa mambo unayoyafanyaga hivi unakumbuka uliyoyafanya wewe hebu kumbuka vizuri au nikuonyeshe kabisa ili uamini kama mimi nina mengi nayo yajua yanayokuhusu wewe kumbuka vizuri au yaone haya mko naona hali nisi ni kwamba yako upande wako inatakiwa ufanye kitu ili kulikabili ili tatizo ni kweli hata mimi mwenyewe nishaona hali imezidi kuwa baka kwa upande wangu. Kwa hiyo ni kitu gani nifanye? Mimi siwezi kuingilia katika hilo kwa sababu mwanzo ulianza wewe mwenyewe na hata kumaliza inabidi umalize mwenyewe. Nikisema niingilie ndaonekana mimi ndio sababu hapo katikati. Kwa hiyo fanya wewe unavyojua. Usijali kosa hilo. Mimi nitalishuhulikia. Tumemalizana kwa leo. Unaweza kaenda. Hii ni kazi yangu. Nikiwa kama mfuasi wako, nitafanya chochote ambacho utaniagiza na chochote utakachokuwa umesahau, nitakukumbusha. Na hata kama kuna tatizo, nitakwambia. Sawa. Asante sana kijana wangu kwa kutakunikumbusha kuhusu hii swala. Usijali kijana wangu. Niachie nitaifanyia kazi kwa hiyo wewe usijai na alisikuumize kichwa kwani kuna tatizo gani mpaka uniite mda huu nina
matatizo tena makubwa Tatizo gani? Hebu nieleze. Tatizo langu na lako linafanana sana lakini la kwangu limezidi kidogo. Ila naamini unaweza ukanisaidia. Kama lipo ndani ya uwezo wangu nitakusaidia. Tatizo gani yenu nieleze? Tatizo langu ni kupata mtoto. Umefikiria nini? Na umewaza nini? Mpaka utake kupata mtoto. Wakati unaingiwa kazi yetu sisi wachana. Ni kuwa. Utaka kupata ule mtoto. Lazima utoe kafala. Na sisi na tutako ukula nyana. Sina amani katika ndoa yangu. Sina laha. Hata kidogo. Kila nachofanya. Na wana nakosea. Nisaidie angala unipate mtoto. Na mimi niwe na amani. Niishi vizuri na mume wangu. Katika hilo, sina chako kusaidia. Kwa sababu tutakuwa tunatuonga maji kwenye kini. Utakapo pata mimba. Sana, mimi nita kusaidia upate mtoto. Lakini utakapo pata ulo mtoto. Tutakudia kumtua kafara katika mizimu yetu. Ili jama chetu kizeni kuwa na nguvu. Siwezi kukusaidia. Na nita kusaidia. Najua unawezo mkubwa kuliko mimi. Hilo aliwezi lika kushinda. Nisaidia kwa hilo. Na jomana nimekuja kwako. Njia mimi nimewezo mkubwa kukusaidia. Lakini siwezi kukusaidia. Siku tahali kukoda unalia. Kwa kumpatiza mtutu wako. Kwa niwe unapenda. Unapenda kubeba mimba mizitisa. Bada kujifungua umtuwe mtutuwako kafara. Utafly. Pia wewe ni mwanamiki. Tumia sila yako kiwana haki, kumisha shime wako, hache kumkelea bali za mtoto, na kubadene na matokeo kwa wale muna kizazi. Nazari utakua umenileo, sina mstani sami sana kijana wako. Unaezo kainda, lakini sina msaada wa ilo. Ana nisikitisha sana, eti ya kati mtoto, wakati mtoto huyo ulo, sisi do kitoka kuja kula kumila nyama.
mmoja tukae ndani aite niitwe mama huko aitwe baba tuelekeza mtoto zile lakini hakuna nyumba ni kwetu kuko kimya zaidi ya sisi wawili tu ndio wangu sioni aibu yote nimepangwa Mwenyezi Mungu kwa nani ndo anaopanga au binadamu ambao unaonea yeye aibu ndo anapanga Mwenyezi Mungu peke yake ndo anajua kwa wewe usikate tamaa kuwa na amani wewe relax tu vizuri na mme wako akirudi maana kinajua avlana anaweza kukutafuta na wenzie huko wana watoto akirudi pale kwako anaona kimya roho inamuumba na anakuwa na asira sasa yeye anatakiwa kufanya wewe akirudi ongea naye vizuri mbiwaze mme wangu yani mshaweni vitu vizuri atakuelewa tu kwa nini napenda kwa shirikisha tu mambo yako mambo gani unazungumzia wewe mbona nakuwa sikuelewi unachoongea kila unachokifanya mimi nakijua na kila unapokwenda mimi najua kwa sababu ninakufuatilia hata kama haijarishi nilishakuja kwako lakini ukakosa kunisaidia ungeona umuhimu wa tatizo hili ungenisaidia mapema na hayo yote singetokea jeu nilipokwenda umefanikiwa wamekusaidia hapana hakuna binadamu anaweza kukusaidia kwa sababu sisi binadamu hatupendi kuona mtu anafanikiwa katika maisha yake au anakuwa na maendeleo We ni mchawi na unalijua hilo na shangaa sijui ume, umekumbwa na nini Ulitaka niende wapi kusaidiwa kama ungekuwa unaona umuhimu wa tatizo langu ungenisaidia mapema huku kote tusingefika Hawajakupa mtoto bali walichokifanya ni kukutangazia <laughs> Zufa kaji ya jana ndio kwangu Zufa wewe huyu Zufa mimi unaimbia wewe <laughs> Kaja jana kwangu uko analia chozi hili Eh Hivi kwanza nikuulize swali Hivi yule ana akili timamu kitoni mwake Sinyui Itakuwa ule utosi ushamsogea wewe aona na matatizo ya masikio au ya ubongo Yeye atoka huko mgumu si mguu pili kujadi kwangu Dada nimekuja naomba unishauri mimi sasa hivi sina amani katika ndoa yangu nahitaji mtoto. Samia ana mimi nahitaji mtoto daktar. Au mimi ndo hospitali kwa sababu ndo utamtibia. Mtampa wao ya uzito. Nashangaa. Sasa hivi sio miaka mitatu simu na mme wangu atuelewani na wifi sio anifanya hivi kwa sababu paka sasa hivi hataki chefu chefu sina sina mimba. Ah. Mimi kwanza nikaa na cheka kiloni mwangu sasa. Kwa ni mtoto gani huyo? Mimi nika basi mdogo wangu hata usijali. Wewe mdogo wako bado mdogo. Utakuja utazaa tu. Nauli mshauri nini shoga ngu maana wewe unaonekana ndo mama ushauri mta mzima huu. Yeye ni swali unashangaza. Lakini wewe unajua katoa sana mimba yule. Mayak mayak gari ya chipsi paka sasa hivi inamkosti ndio kama tamu mtu anataka mtoto anataka yani kuzaa kizazi yana mm. <laughs> yani no umekaa chini kusema yule mtoto mdogo angekuwa mdogo angekuwa kwenye ndoa angengangania kuolewa yani yeye yani yule angemwambia tu wewe mgumba sawa watoto wake kawapeleka wapi leo hii alilewa watoto kipindi anatupia choni alikuwa juu kama kuna kuolewa inawezekana mimi yako umeshaje yangu labda hazai ana mayai ili maji yatike katika ile ndoa ma tushatoka bwana yani mtani ana tukipita huku yeye tukienda huku yeye wameganda yule shek mwana na mbwa wanavuka ndani wakienda dukani huko hapo ndio mbona 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 m
mapema. Wala <laughs> kuona tu. Show yangu yani nilikio reva. Hiyo saba tulikitoka na kichefu chefu. Ni sereshe liwe. Eh. Ila show yangu hata simtaki mwanamume. Mwanamume ni ajulikane kama mwanamume mwanamume. Akienda kama na ordinary. Kwa nini? Mimi ninataka ile maji baba ya kunibeba. Nikienda naye show yangu nikitoka na sasa sije for buy. Yule ananipa nini? Mimi akinipa 1000 na kutosha. Ah. Wewe umshangae yule zurufa kubwa ndio ile tano kichwani. Ushe kumwona amesuka ta virasta. Hata kuweka kintindo kichwanika kwa ushe kumwona. Mume hana hela. Ah, wewe. Eh. Lakini mwenye ajidai labda ndo kavurugo ndo mwana mdaka kusuka hana wa kupendeza kavurugo mwenye ataka mtoto 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 bongo ata subiri sana yani hata ya shangai kina daimondo anaza watoto maali yani wakiza kile kitendo tucha kuza era za era latifa mitandoni kota na julikana wanengiza ni era umzali ya mtoto wakudia Mimi una pempa 500. Ya nini mimi? Nazaa mtoto wa madi. Mjini shule shamba kilimo mama upo. Jamani hizi mimba za majamani tuzistoe tu. Ndio mtu yake anatoa toa mimi. Mwisho wa siku shapata sehemu ya kukaa kula ugali na jua hili kali. Anatafuta mtoto upate. Jamani. Shogangu Zulufa huyo. Wewe. Hey Zulufa Shogangu unaelekea wapi? Nimetoka huko nyumbani naenda hapo kuangalia vijimboga. Shogangu tena pole sana. Nasikia na matatizo makubwa ya siku. Sija kuelewa bado matatizo gani hayo tena unazungumzia wewe? Sinasikia wewe una tatizo la kutoka kushika mimba. Hauzai kwenye ndoa yako mwaka wa tatu ujaza. Una kazi ya kupiga una pia makeri tunataka mtoto mtoto sio wewe wewe maneno kakwambia nani sasa okay. wewe mama yangu unaweza kuniambia hapa mtaani hapa usiki ili habari hiyo kaniambia mama dada yangu yule dada ya mtaa ndio aloniambia wewe umemfuatu umemlamikia ushiki mimba unataka mtoto wewe na hapa mtaani shoga yanasifika mama kibao kama wewe mjumba go usiki ina maana huyo damamu mimi kwenda kumwambia ndo kaamua kuja kukwambia wewe yani kaamua kunitangazia mtaa nzima kwamba wajue mimi sizai mimi nilimuona yeye mtu mzima nikatoka hapa ndo maana nikamfuata yeye sikukufuata wewe nikajua tu kwamba mimi na wewe umri wetu tunaweza tukawa tunafanana nikikwambia wewe uweze kanisaidia lolote zaidi ya yeye mtu mzima na ndo maana nikatoka hapa kwenda kumwambia ina maana na yeye kashindwa kukaa nayo moyoni mwake kaamua kumwambia kila mtu si ndivyo shoga yangu kiukweli haja kosea kuniambia unatutia aibu asiana na wenzako unatutia aibu iwezekani mwanamke umefanywa sherehe kubwa na wazazi wako mwaka wa tatu huu hata kichefu chefu hata kuomba ndimu wa uombi hivi wewe utakufanya hivyo si mtani wanauma tatuoa so hataona ndo wale wale ah zurufa paka saizi kwenye ndo yake na mwaka wa tatu hajapata mimi na wewe nikimweka ndani si ndo yale yale na wakati wenzetu hapa tumekaa tuna vizazi vyetu siku tatu tu tuna mimba wewe tu Hey. Lakini hayo yote unayoyaongea hayakuhusu alafu kingine unachokiongea natakiwa ujue kama mimi sizai mwaka wa tatu hii ni mipango yetu mimi na mume wangu alafu mimi sio Mungu ninayetoa watoto Mwenyezi Mungu akinijalia nitashika mimba na nitazaa sio kwamba wewe ukisema ndio mimi nitapata mimba hapana inabidi mkuu chini mna wengine mzungumze ya kwenu na ndio maana nikashindwa kuja kukuambia mtu kama wewe na kufahamu fika jinsi ulivyo. Mnakosa maneno ya kuongea muda wote kazi yenu kunizungumzia mimi, si ndio? Sasa kama nimeweza kunizungumzia mimi zufa nikiwa na ndoa yangu, mimi mtashindwa kuzungumza kwenu. Alafu kingine, ile ni ndoa yangu mimi, haiwahusu nyie. Na kama wewe unataka ingia katika ndoa, ndio uanze kuziona hizo changamoto. Siogopi changamoto kwa sababu kila binadamu kaumbwa na changamoto zake. Kama Mungu alinipangia kuzaa nitazaa iko siku moja nitapata mtoto nitaitwa mama. Kwa 
usiogupe wale maneno yenu ukisema. <laughs> Hivi maneno nasikia na naambiwa no kama wewe ulikuwa unatoa mimba nyingi kipindi cha nyingi. Umetoa sana. Mayai yako umealia chips sana. Leo hii umsingizie Mungu. Mungu kakukosea nini? Kipindi anakupa ona atupa choni uliko juu. Sikiliza sana. Naona unavuka mipaka yako. Alafu umekuja hapa kama kulikuja kuniletea taarifa, ukuja kunichamba kama unavoniambia. Hiyo sio kazi yako. Kumbuka kwamba hivi, hata nikiwa nimetoa mimba kumi, ni ya kwangu mimi iko ndani ya tumbo langu mimi. We haikuhusu. Na we kama mwanamke, simao katika wanawake wako. Tukuone unaolewa hapa mtaani, tumechoka kuona ukiwa na danga. Mwanamke wewe si mwanamke kama mimi. Mbona upati mume kuolewa? Au ndio bati una? Basi mimi mgumba ndo niko ndani ya ndoa. We mwenye watoto wako mbaki hapo unaendelea kubaki na maisha yako. Kwa hiyo, jua mipaka yako. Fuata kinachokuleta. Sikakwambia huyo nani, mama? Basi nenda kakae, mwambie kwambie na mengine. Naomba nini? Yaani shoga yangu sijakaa kuamini hata kidogo. Yaani unajua ulichokifanya siamini kabisa kama wewe ndio umenifanyia mambo kama haya. Yaani kukuamini kote kule ambako nilikuwa na kuamini kama dada yangu. Nikasema wewe mtu mwingine ukupa sidi yangu utanitunzia mimi kama mdogo wako. Lakini wewe ndio kwenda kunifanyia mambo kama haya. Aka mimi mimi naombea wapi na wapi mdogo wangu. Na utuuzima huu. Afu mimi sijazelewa katika maadili haya. Sijajizoesha hivyo. Sasa haya maneno niliongea mimi na wewe tena hapa nyumbani kwa kukuwa kuna mtu yote leo hii huyo sala huyo kajuaje kama mimi matatizo yangu hayo hayo matatizo yangu kwamba mimi sijui si si sasa sijui mpaka sasa hizi sijui sina mtoto haya matatizo kajuaje huyo sala kama sio wewe dada yangu mdogo wangu sasa nikwambia hapo hapo kwa ni kwa huyo sala sala ndo anakunipa mimi taarifa akaja nyumbani akanipa hizo taarifa za wewe mpaka mimi nikashangaa huyo msichana kajuaje hizo taarifa Yaani yeye ndo anakuletea mimi taarifa. Baada ya kutoka kwako sijui ndo akaja kwangu. Kunipa mimi taarifa hizo hizo za kuhusu mimba. Sababu mmoja ni kijiuliza swali. Mimi sala sina mazoea nayo ya kusema eti nitoke hapa nimwambie kwa sababu mimi namjua yule sala na mimi hatujabishana hata sana. Umri wetu leo tunaonekana kama tuko sawa nikasema hapa nikimweleza sasa sasa nimesijamaliza tatizo kila tu nimesambaza tatizo langu kwamba kila mmoja atasikia. Nikasema aje wewe kwa sababu umetuzidi umri wewe ndo kukwambia mambo yangu lakini wewe 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 umetoka hapo kunambia sala. Mimi nasema hivyo kwa sababu moja. Mimi sijawahi kukaa na sala na naamini kwamba sijawahi kukaa na mtu yeyote tofauti na wewe dada yangu. Mwambie mambo yangu. Tena ndiyenifika hapa na ndio maana nikaomba Bola nikwambie unisaidie kunishauri. Lakini wewe wewe huyo ndo unakuja kunifanyia mambo tofauti ambayo hata sijategemea. Mdogo wangu, dunia hii haina siri. Mimi ndio umenieleza mimi peke yangu. Uweze jua mme wako na kutembelea kwa sababu ana rafiki zake. Anaweza kana alamika kana naongea naongea yule akasikia na isitoshe maifi zako. Maifi zako, wakwe zako. Wote unajua kwa tukusu tatizo tatizo la Uwezi jua akikaa huko wenyewe anaongea nini au bibi yule baba katika maifu zako mmoja wapo labda ana ndugu na urafiki kidogo na wale uwezi jua binadamu unaweza kasema mimi naongea neno wapi hamna mtu anayejua lakini unaweza kafika mbele ukalisikia kwa sababu mwili nilipata mshangao huo sala akaja kuniambia mimi hizo taarifa nikashangaa mimi nikaja baba amemwambia mwenyewe lakini mimi sijamwambia kitu chochote sijampa mtu taarifa yoyote ile ndio wangu mimi ngo baba na ubana haya utaka mimi nifundishe siri zako nisingi kupa ushauri kwa hiyo nikupa ushauri mimi mzuri. Nimekupa ushauri ongea na mume wako. Sasa mimi ngopo sipendi maendeleo kwa nikupa ushauri mzuri. Hizo ndio. Siwezi kuamini hata mara moja kwa mume wangu mimi ndio nafanya. Na pia dada yangu. Kile tutizo la mimi kitu kuzaa sio kama sina kizazi kabisa hapana. Ila ninachelewa kuzaa. Kama usemavyo labda mzazi wangu uko mbali. Lakini kwa mbapo kwa ndio watu wanapata nafasi ya kwanza kunisimanga na kunisema mimi sijapenda. Haya yote ni mipango ya Mungu. Kwa hiyo watu hao wao wanaoka kunisema vibaya mimi wajue leo zamu yangu kesho itakuwa zamu yangu. Mwenye sijapenda kuwa kama hivi. Nilitamani napoingia kwenye ndoa na mimi niitwe mama. Na ndio maana niliumia nikaja kukwambia dada yangu nisaidie. Lakini mimi nilikuwa tofauti. Hata sasa nafanya nini? Sema. Yaani mdogo wangu. Kwanza usiwasikize watu. 
Binadamu ni mabaya sana. Wewe la msingi tu hapo yeye Elia na Mwenyezi Mungu, muombe Mungu sana. Lakini ukisikiliza binadamu mbona kuongea mdomo kazi yao? Wataongea maneno mengi sana kwa kipindi cha pato kwa macho wewe. Kwa la msingi tu efumilia. Anasema mtu uko tumbona ajulikani kama atakuwa juzi, atakuwa mtu kama tofali, atakuwa nini? Lakini linasemwa nitakuwa hebi binadamu ushitoka duniani uogope kusema na binadamu wenzio. Usiogope ndugu wangu. Wewe la msingi tu omba Mungu basi. Lakini binadamu hakusaidii mtu wote hata kama akishaongea wao. Wana kusaidia, hakusaidii wala hakupunguzii. Ndio kwanza nakupa nakupata mzigo wa mawazo. Mimi naulia kila siku kukupa na sana ndugu wangu kwa sababu wewe si ndugu wangu uliosaliona ila tu kwa heshima unafanya heshima mimi. Eh? Haujai kunivunjia heshima hata siku moja. Kwa hiyo ndio maana hata unavukuja kwangu mimi kunipa ushauri, nakupa ushauri mbaya. Sina kupa ushauri mzuri. Kwa hiyo nisikupotoshi kukwambia bwana eh bwana hivi na hivi na hivi. Lakini nakusalimu kwa sababu wewe unanijali na mimi nakujali. Kwa mdogo wangu wewe la msingi hapa ni wewe usisikize kitu chochote. Sasa mimi nimekuelewa. Acha nikae kime. Acha niendelee kuongea. Kwa sababu naamini hii dunia na kila mtu ana matatizo yake. Hii leo ni kwangu changamoto lakini kesho itamfika mwingine. Acha mimi niende nikaendelee na mambo mengine. Kwa na amani sio hivyo mimi sipendi nikuone uko katika hali hiyo. Sawa. Nadhani umeshashuhudia kwa macho yako. Hakuna binadamu mwema. Hakuna binadamu anaopenda kukuona una, unapendeza, unavaa vizuri, unakula vizuri, unaishi maisha mazuri. Lazima utakuwa na chuki. Na wewe kuwa makini. Yaani tamamu kumwamini kote unajua yeye ni mtu mzima nikienda kumwambia atanisaidia ndio matokeo yake yanifanyia vitu kama hivi. Na maana nilimwambia mambo yangu anitangazia au anitunzie siri. Sasa ngoja nimuonyeshe upande wangu wa pili nikoje. Sijafanya ajielewe ngojea. Nilipokuambia mambo yangu sikukwambia umwambie mtu yeyote nilikuwa mimi na ndio maana nikakwambia lakini wewe ulishindwa kutunza siri ukaanza kunitangazia uende na uko katangaza na mengine Naomba nisamee ndugu yangu sirudi tena
na isi umejionea mwenyewe umegundua ni na nini ambacho kipo ndani ya moyo wao sasa haya ni machache tu kati ya mengi ninayojua kuhusu wewe ni machache ya mengi ila nina dawa ya kutibu sijui umenielewa nina dawa ya kutibu wewe sawa shemu mimi natamani bia hata kuacha mchana leo kesho niache kabisa wewe uchani niishi maisha ya mimi na kama una dawa mwingine na hiyo dawa kunisaidia je kama nitatumia hiyo dawa nitapata mtoto na kuacha uchana nisikilize kwa makini. Mimi kuna dawa nimekuletea. Lakini hiyo dawa ina masharti. Hiyo dawa masharti yake ili upate mimba inabidi uache uchawi kwa sababu inafahamika kabisa wewe kizazi chako kimechukuliwa na wachawi. Kila unavozaa mtoto anachukuliwa kiwa bado tumboni. Kwa ukishika mimba tu ile damu inachukuliwa ndio maana huwezi kupata mimba hata Lakini hii dawa itakupa mimba utapata mimba na utazaa mtoto hadi mapacha lakini mashariti yake uache uchawi chemeji uache uchawi yani uhere kusambira sijui hao nyumba au unanisikia mimi niko tayari kwa hiyo kama yani nikiacha huo uchawi nitapata mimba mimi niko tayari sawa kama sana nipate mtoto hizi tatizo lishe na mimi ninakupa dawa hii itakusaidia na ina hii dawa. Hii dawa inaitwa mulemera, yani kitu kizito. Inahitaji kuvifanyia mambo mazito na inatoa vitu vizito sana hii mulemera. Hii dawa imechimbwa kwenye msitu huko msitu wa Mulangirizi huko kijijini kwetu. Ameichimba vipi usiku wa manane saa sita usiku. Hii dawa inatoka kwenye mizimu huko ya Kipambo huko mizimu ya Rugina mizimu ya Ntembanyi ndio imetoka huko. Chukua hii dawa. Chukua itakusaidia sana utapata mtoto unaweza taratibu watoka wewe hii ndio dawa ya kulemera inatoka huko kwa mizimu ya kipambo huko mizimu ya mizimu kutoka kasuro huko taratibu inatoka yenyewe mizimu ya ngembaji huko mizimu ya rugina huko eh lazima itoke hii ndio dawa inatoka kishia kama unasikia huko kishia kwa mdogo taratibu pole pole hivyo ndivyo dawa inavyofanya kazi pole 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 inafanya kazi watakutoka wenyewe watakutoka usiwe na shida shemeji oh ukirudia uchao uta Shemeji. Nilikuwa naiona kabisa ndoa yangu hivi inaenda kupotea. Yaani kabisa mwanamungu sawa ananipenda ananivumilia. Lakini sisi tunavyoona na watu wote yani kwamba mimba mtoto ndio furaha ya ndoa siku zote. Kama unakosa mtoto kwenye ndoa, hakika hata furaha unapumua. Yaani hilo shemeji yangu bwana usijali. Mimi nilikwambia yule bibi ndo konki, yani ndo mkubwa kule yani mkubwa haya mambo. Mimi najua tu hawezi kushindwa kwa sababu mimi mwenyewe ananiamini. Ndio maana nipo kwa ajili ya kuwasaidia matatizo kama hayo madogo madogo. Kwa hiyo wewe usijali na hiyo dawa ndio inaitwa hiyo dawa ndio inaitwa mulemera, yani kitu kikubwa kitu kizito, kizito zito. Na imani ndio imekusaidia. Na imetoka huko eh huko mizimu ya nani mizimu ya kipambo huko mizimu ya gishia huko eh, imechimbo huko shambani shambani huko gishia. Imetoka kujijini kwetu huko. Kwa hiyo ni jambo dogo tu hilo usijali shemeji yangu. Shemeji. Na mimi kule kuna kilicho shindikana na ndio maana mimi naitwa yani ninakaribia kuitwa mama. Hakika siwezi kaielezea furaha yangu nilionayo mpaka kufikia tumbo hili naloliona. Yaani na furaha kiasi kwamba nashindwa tena kuambia. 
Hapa bado sijapata mtoto. Ah, unajua mimi shemeji yangu, mimi na moyo wa chuma. Mimi yani moyo wangu ni kama chuma. Yaani huwa hauingii, hauingii kutu of chokofi. Kwa haya mambo madogo madogo na na yaficha tu. Hayawezi kunisumbua. Unajua lazima lazima na nyie mzae. Ukikaa kwenye ndoa uzae, unaporomosha uchumi hata uchumi wa nchi. Inabidi uzae na wewe uitwe mama. Eh? Mnakalia tu kutoa toa mimba. Zaeni na nyie mpate watoto, zaeni mpate watoto wenu. Eh? Unaona kama hivyo una kitumbo, yuko vizuri vizuri sana shemeji yangu. Eh? uko kwenye katika vizuri yani ni kweli. Huo ni na ni unyonyaji wa uchumi wa kuleta watoto duniani ni hapa. Yaani kwa kia sisi tunasema eh wanasemaje kwamba formula hiyo si ngumu ile kwa mama hapa. Umenielewa? Ipo hivyo ushaelewa. Kwa hiyo bwana shemeji bwana, mimi ngoje niondoke. Kuna mambo mengi wapi tena? Ah, unajua tena mambo yetu ni mwenyewe
Number one, there is a pen on the pen, and I mean, there is a pen on the pen. Thank you. 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 Ni kweli seven for wili huko pekee yako. Sababu sasa hivi nimeona ujeza mtu kwa lomba tumalize. Sasa hivi ni kwangu unapiga mpaka kilo 2. Kweli mboni. Eh naomba tu anakuwa mchezaji mereka hivi. Maana hiyo tumboni tu anakula kilo 2 eh.